，少爷，老爷吩咐了，不让你出去。走开，允堂。夫人，妈，儿子呀，你这是干什么呀？你父亲不让你出去，你干嘛要出去呢？妈，你别拦着我，让我出去嘛。听话，妈，允堂，哪儿都不许去。爸，你知道我是要上庭作证的，还好意思说？你陷害了无辜，你还陷害了你自己的未婚妻。来人呐，把他那个什么，平郡小院给我封掉，以后一步都不让他进去。我要为清平报仇，我绝对不会放过真凶的。一派胡言！来人呐，把他抓起来，把他关进柴房里去。爸，怎么少爷？爸，爸，爸，老爷，老爷，这孩子再不叫的话，就没得救了。程玉婉，你可以为自己辩护了。今天我能站在这里，是源于一句承诺，因为我相信，世间还是有公理的。清平小姐被杀时，我恰巧闯进现场。在我还没看清凶手容貌的时候，就被打昏了。凶手还将一把手枪塞在我的手里。等我醒来的时候，清平小姐已经死了。如果我真的杀了清平，那我的杀人动机何在？我又为什么不在第一时间逃走呢？巡捕房的警长已经证明我是自愿入狱的，因为我相信。法庭能够还我清白。在监狱里，我险些被杀人灭口。我的存在让真凶夜不能寐，所以我的生命才岌岌可危。这些都是我被陷害的明证。真凶到底是谁呢？阁下，难道这不该是贵租界巡捕房的工作吗？在你们的租界内。中国人已经备受盘剥，难道还要替巡捕们执行探案的职责吗？朱允堂先生指证，你与清平早就有交往，你是出生于一个皇族的大家闺秀，她是一个出生于暧昧场所的养女小妾。你怎么能跟他交上朋友？简直是天方夜谭！在你们这种不正常的交往背后，可能隐藏着你的杀人动机。阁下，我是圣约翰画院学生自治会的发起人之一。声援北京爱国学生的大游行，我曾经走在第一排，这样可以满足您的好奇心了吧？我和清平交往，是因为我相信，人人生来平等，每个人都有获得尊重和自由的权利。说的太好了，这个这个黄老师说的。肃静，肃静。先生，没能出席法庭，本案证据严重不足，本席判决。
程玉婉，无罪释放。对你是没有恶意的，希望你千万不要记恨。杜伯伯，您客气了，谢谢您的慷慨相助，我不会记恨任何人的。谢谢你。<笑>有庭审结果了吗？佟玉婉有没有说出真凶啊？佟小姐无罪释放了，无罪释放。那真凶是谁啊？我不服！搞什么呀？你搞什么呀你？少爷，这是我从平剧小院偷偷拿回来的，你看一下。清平，佟玉婉休想进杜家。真有你的啊！快点吧。行啊。哎，苏西，小潘大头，你大哥呢？反正你家小姐这次大难不死，那都是我大哥的功劳。真的啊？还是周少爷够男人，竟然为了我们家小姐。宁愿甘冒生死，他呀，就像戏文里唱的那样，也不知道我素汐这么深明大义的人，什么时候才能遇见我的他呢？哎，素汐，你看我咋样啊？反正你是小丫鬟，我是小跟班，咱俩凑合凑合，那就是一辈子了。<笑>嗯，我就是上吊勒死，也不会嫁给你。<笑>你这么胖。还上吊，那树杈都得断了。哎哎哎，素汐，哎，我跟你开玩笑的。说真的，你要是嫁给我，你家就不缺扛大米的人了。除非你变成周少爷，不然啊，你这辈子都不会有人嫁给你了。哎哎，素汐，你怎么往那边走啊？你家小姐，去那边破庙找我大哥去了。破庙啊。我大哥常说，他小时候就住在那儿。有些人生下来，那就是不平等的我在这儿，大头告诉我的。看不出来嘛，这周少爷叱咤风云，想不到他小时候住的地方还不如狗窝呢，难怪他说有些人生下来就是不平等的。英雄不问出处，越是出身贫寒，就越显出他的难能可贵。哎，小姐
，那他要是不来呢，我们可怎么办呀？我听说，今天是他母亲五十岁冥寿，他是至情至性的人，一定会来。见识到你的另一面。今天这个日子正好是我母亲的冥寿，你居然有心在此，不如和我一起祭拜母亲。哎，周少爷，你要带我们家小姐一起祭母啊？天哪，那不就相当于写进族谱了吗？哦，你们两个。还要素汐，那个，你先回去吧。你不是还有很多衣服要洗吗？那可不行，老爷太太知道了，非杀了我不可。哎呀，放心吧，有天大的事儿我帮你办着。哎，走吧。是您让我救他，我救下了他，却没能救您。今天带他来让您看看，您现在可以放心了。您最后的善心，儿子给您办到了。伯母，您的大恩大德，玉婉会铭记一辈子。记着，我爹是害你的人，我娘是救你的人。我爹欠你的，我替他还。但我娘是好人，是这个世界上最好的人，你不能看不起她。我不会的。其实，伯母是很善良的，对吧？小的时候。我爹借钱抽大烟，闹到家徒四壁。我娘只有给人缝补浆洗，供我念书。我之所以能够走到今天，能够有现在的成就，全是因为有我娘。来吃饭，想吃法国大餐还是海鲜粤菜？我不想吃
。佟大小姐想吃满汉全席的话，给我三天时间。我都不想吃。那你想吃什么？我只想吃你小时候最喜欢吃的东西。好。坐，老板，一碗馄饨，两个小勺。好，来了，馄饨来了。一碗馄饨，两个小勺，你小时候就是这么吃的？是跟哪家的姑娘抢着吃的呀？不是哪家的姑娘，是被我爹逼着乞讨的小男孩，很可怜。赶紧吃吧，不吃就没了。哎，哎，嗯，我的。哎呀，看你吃的狼吞虎咽的，还是我来喂你吧。张嘴啊！哎，嗯，耍赖皮是吧？真好吃。我的，我我的，我的，我的。嗯。<笑>雪梅呀、啊，你看看这个，是张买办家的公子，在盛云汉大学读法律的。还有这个，这个银行的齐乡里，听说他父亲还有一个西洋诊所。哎呀，条件呢，虽然比不上杜允堂，可是对于相亲来说，这可是上上的人选。妈，我根本就不想嫁人，这可由不得你呀、啊。那个沈将军是个什么样的人？好色，啊，谁都知道啊！他叫你一个女学生天天去踹戏干什么呀？啊，这心思谁都知道。哎，我告诉你啊，你要是不嫁人，我可是不放心的。妈，我知道你担心我，我答应你，我以后不搭理他就是了。牛不喝水，他也不能抢案头，不是？可你不低头，他要砍你的头啊！你要不是我闺女，我关心你这个干嘛呀？啊？你说我放着这个将军的岳母我不当，我跟你这个闷葫芦怄气，我干什么呀？妈，我知道你是为我好，可是没有爱情的婚姻是不道德的。哎呀，闺女啊，你这是去游行游傻了吧？啊，我跟你讲啊，你明天就去相亲。相完了不就爱上了吗？这个这个这个成亲了不就更爱了吗？哎，你是不是已经相上别的人了？没有，你爹他已经走了。你要是真的相中了谁，你跟娘说，娘给你做主。还知道回来呀、啊，大哥，赶紧过来，帮你妹妹挑挑，看有什么相亲的合适人选。雪梅。这个人我认识，为人很老实，一嫁过去不会受苦。哎，哎，这又怎么了？这是？哎，太太，沈将军的为人，还不至于强抢民女。你再给雪梅一点时间。沈将军是个什么样的人？你懂个屁！我能废？你该不会是想当将军的大舅子，卖媚求荣吧？对。我是看在父亲的面子上叫你一声太太，我黎少峰不会再像以前那样委屈的活着。你要是再敢对我大呼小叫，看谁把谁赶到街上！哼，我好歹是你的嫡母，嫡母也是母亲，你敢忤逆我？不许碰他，那是我的嫁妆。
。你说过，艺术这世界上艺术是最高贵的，你这是在干什么呀？艺术是最没用的东西，在这个世界上，只有金钱和权力才能给人带来尊严。大哥，你这是怎么了？你告诉我，是不是发生什么事情了？啊？雪梅，别管我，好好找个人嫁了吧。大哥，你看看你现在的样子，你不吃不喝不睡，那么爱发脾气，是你原来的样子吗？我还顶撞了你妞，你不生气吗？我不生气，大哥。我看到你现在的样子，我更难过。雪梅。你别难过，我真的没事。大哥，你告诉我，你到底是怎么了？你不要让我担心，好不好？其实你心里也知道，你跟佟玉婉没有前途，你为什么还是这样不肯放开她，非要把自己弄得伤痕累累不可呢？我曾经试过二十四小时疯狂的练拳，最后晕死过去，可心里还是放不下佟玉婉。那个时候我就知道，他是我这辈子。无法忘记的人，大哥，你醒醒吧！我听说他和杜允堂已经是未婚夫妻了。那只不过是杜家的一厢情愿而已。你知道有什么戒鸦片烟的好办法吗？戒除鸦片烟，倒是听说过，但是很难。这东西就是复古之躯，至死不朽。那我倒要试试。大哥，你要是再不放手，我预感总有一天佟玉婉会连累你的。到时候连你最亲的人。但是你会陪在我的身边，支持我，对不对？对，因为我们是共患难的兄弟。我是希望你能清醒清醒。我没想到，你竟然这样来报答我。父母二十二年的养育之恩，难道就不能成为你一点的牵挂？你竟然要逃跑，要离开这个家！我就要离开这个家，我就要环游世界，我就要去
，寻找新的大陆，呼吸新鲜空气。你留恋金屋，纸醉金迷，我没打你。你用钱陷害佟家小姐，我没打你。你要离开这个家，我就不行，我就不行，我就不行，我不行。是童玉婉害死了清平的，我要替清平讨这个公道。我有问题吗？我有错吗？清平是什么人？你不知道吗？她是金夫人的养女啊，她是权色交易的香儿，你偏要纠缠这种女子，你是自作孽呀、啊！我打了你。清平是我见过的内心最最清楚的男人，他从来不懂什么叫阴谋算计，你还是最真实的。他是最最真实的一个人，你还不知道回头，我打死你！我，老爷，老,老爷，你别再打了，要打就打死我好了。儿子死了，我也活不下去了。我向来主张以礼教化子女，不主张用封建家法。可你看他变成什么样子了？我能不打他吗？行吗？老爷。你怎么打他，怎么管他，我都顺着你。可是你这样，你会把他打惨的呀，老爷。好，过两天是童小姐的生日，你亲自把这个剥孝子的钢铁送到童家去。我跟沈将军说过了，童玉婉是他的未婚妻，所以我言出必行，他一定要跟童玉婉成为夫妇。老爷，童玉婉进过监狱，她的名声不好，你是知道的。老爷，你懂什么？童小姐在法庭上落落大方，更坚定了我对她的看法。先别说童小姐，她的聪明大气能教化这个不孝子。你知道吗？她家的老宅就在金邦街旁边，最具生殖力。要是我们两家联姻的话，杜童两家百年不倒。市中心区的地皮都快开发完了，也只剩童家这一块老宅子的宝地，而且他又只有这一个女儿，这将来的一切，不都是咱们的了吗？云堂，你对他有一点好感吗？轮不到他好不好感。我说过，我的儿子一定要娶童小姐，童小姐必须是我杜家的儿媳妇。我已经决定了，我就不喜欢他，我就不娶他做我的妻子。你敢？要是你这么强迫我的话，我觉得以后生不如死。你。啊，我先走了。哎，玉婉。哎，彭老师。玉婉，前些日子，学校里流传着你一些传言。哦，哦，我是不会相信那些的。那些个非短流长、有理智的人是不会信的。哦，谢谢老师。哈，玉婉，呃，我知道，你一个未婚的女子，蹲过监狱。社会上的人会用有色眼睛看你，我也知道你心里肯定不好受，但是你放心吧，毕竟，毕竟还有我呢，我会带你去欧洲学画，我相信你。哦，呃，彭老师，谢谢你的信任，如果没什么事，我先走了，老师再见。婷真，我们走吧。这本书还给你吧。看腻了？不会，你送来的书我永远都看不腻。讲什么呢？听说是自由恋爱。嗯，这本书写的特别美。可惜现实生活
，太冷酷，太残忍了。杜太太要来我家送更帖。如果我阿玛额娘收下的话，我就是杜家的人了。你只要收下杜家的更帖，那我就是多余的了。天真，我心里早就有了别人。就算杜家来送更帖，我也不会收的。不许收杜家的更帖。心里也不许有别人，你只能嫁给我周庭琛。下午什么时候放学？三点钟。好，我知道了。什么意思啊少峰是我认的兄弟，不管你们之前有什么误会，咱们现在都是一家人。少峰就是您的干儿子。好了，咱们现在一家人父慈子孝。少峰，给干爹敬茶。李大少爷，看着像个记仇有心气的主。我以前对他不怎么样，就凭这一杯茶，他能教我一声干爹吗？是您。给了我一次生命，是大哥，让我在上海滩，不再受人欺负，我的一切都是你们父子给的，所以，先喝这杯茶吧。好，我就认你这个干儿子。少峰，起来。爹，少峰，大头小胖，如果我离开上海几年，你们一定要互相照顾，保住平安。我眼看就要当金夫人的大代理，没你罩着寸步难行啊！你可不能抛下我。大哥，你要去哪儿？我以前为父母拼命。后来为将军卖命，直到今天，我终于想明白了，我要为自己活一次，哪怕是短短的几年。你，佟小姐，都三点了，您还没放学吗？我大哥让我把这个给你，说三点准时交给你。哦，我大哥还让我跟你说，生日快乐。
老师告诉我，上次的伞和点心，真的是你送给素汐的吗？你除了我大哥那个冤大头，谁还舍得花那么多钱去买点心啊？周廷琛呢、啊？周廷琛，果然是你先爱上了我。告诉你大哥，他是个胆小鬼。我一定照办，照办。哎，对了，佟小姐，我大哥还说，让你今天早点回家，有礼物给你。再告诉你大哥，为了玉离魂，我同玉婉不怕风吹雨打，不怕高山大海的阻拦，更不怕门第的障碍和世俗的议论。直到地老天荒，我只要一碗馄饨，两个小勺。小姐刚刚打过人命官司，居然还有这么多人来追求。看来，佟家老宅的那块地皮，还真是抢手货呀。我们下手再慢一点，可能就被人家抢走了。杜太太，里边请，里边请。哟，大老板，佟太太。今天是令爱二十岁生日，我们杜家准备了生日大礼。雪竹，快把生日礼物打开。果然是大户手笔，用金子装点文房四宝，附庸风雅，真是大俗。你不管大俗大雅，都是我们杜家诚心所备。佟太太，今天我们杜家女眷到佟府来，还有一件事。就是想与同府永结百年之好，是为杜二少爷吗？是，正是我的宝贝儿子。不说杜二少爷在外私购小公馆，和不清不楚的女人有暧昧关系，就说他陷害玉婉的毒辣手段，至今还历历在目。天底下哪有仇人结亲的？请回吧，佟太太。我看了很多报纸。上面的花边新闻，有什么佟大小姐涉嫌杀人，与金屋的养女为友，还有什么为学生运动摇旗呐喊，荒唐行径，与我那宝贝儿子不相上下。你说年轻人在一起斗斗气、斗斗嘴，难道就都成了仇人了？不是冤家，不聚头。杜允堂得罪我女儿在先。如果想求亲，那得让令公子必须向我家小姐赔罪道歉。太太，太太，周少爷送来大礼，让我们小姐亲自接收。周廷琛，对。小姐，快点，快点，我的姐夫我还高兴啊！太老先别过来了。小，命先生回谢帖。是。素汐，哎，将周少爷的礼物留下。戴小姐，明日再看。哦，快去。哎，哎那那怎么行？你粗手笨脚的，要是摔坏了怎么办？必须得让佟小姐亲自接。
条手链我在珠宝店见过，价值不菲，本来我也很喜欢它。可是允为他不买给我，这个童家小姐也真是的，还未出阁就敢收男人的礼物。这要是嫁到杜家来，还指不定能干出什么伤风败俗的事呢。什么大家闺秀，金玉其外，败絮其中罢了。玉婉，把手链摘下来，扔回去。额娘，玉婉已经年满二十岁了，该收什么不该收什么，完全可以自行做主。哎呀，杜伯母。杜家在上海滩声名远播。不过，齐大非偶，童玉婉实难高攀。哦，原来童家的大小姐，心中早有所属，才拒绝我的儿子允唐是吧？是。我已经爱上周廷琛了，此生此世，我也只爱他一个人。